నమస్తే ఐ ఆమ్ డాక్టర్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ ఖమ్మం టుడే ఐ వాంట్ టు స్పీక్ సంథింగ్ అబౌట్ ఒబేసిటీ ఇది కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది దేశంలో కానీ ప్రపంచానికి ఒక ప్రాబ్లం లాగా అయింది దీనివల్ల అనేక జబ్బులు వస్తుంటాయి టైప్ టూ డయాబెటీస్గా లీడ్ కావచ్చు హృద్రోగం లేదా హార్ట్ అటాక్గా రావచ్చు లేదా రివర్ డిసీజ్గా రావచ్చు వేరే వేరే జబ్బుల కింద కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది దీన్ని ఆయుర్వేదంలో చాలా విశేషంగా చాలా ఇదిగా ఎప్పటి నుంచో ఇప్పుడు కాదు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు దీన్ని ఆయుర్వేదంలో స్థౌల్యము లేదా మేధో రోగం కింద చెప్పారు దీని డెఫినేషన్కి వచ్చే వరకు ఎక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఎక్సెసివ్ ఫ్యాట్ శరీరంలో ఉండే కొవ్వు పదార్థం కంటే అధికంగా ఉంటాం విచ్ లీడ్స్ టు ఓవరాల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ టోటల్గా వచ్చి అతని పర్సన్ యొక్క వెల్బీయింగ్ అంటే అతని యొక్క దినచర్యల్లో కానీ రోజువారీ వీటిల్లో కానీ అసక్తుడు అవుతాడు సరైన కెపాసిటీ చూపించలేడు అనేది అర్థం వస్తుంది దీని కారణాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అనేక రకాలైన కారణాలు ఆయుర్వేదంలో కూడా చెప్పబడ్డాయి హేతువులు అంటారు వీటిని అయితే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ మనకు పనికి వచ్చాయి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అవి ఏంటంటే ఎక్సెసివ్ హీటింగ్ ఎక్కువగా తినటం టైం లేకుండా ఇటువంటి ఫుడ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ కానీ బేకరీ ఫుడ్స్ కానీ ఎక్కువ తీసుకోవటం స్వీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత కెమికల్స్ కలుస్తాయి ప్రిజర్వేటివ్స్ కలుస్తాయి అటువంటి ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు కెలరీస్ ఎక్కువ శరీరానికి అందుతాయి ఈ ఎక్కువ శరీరానికి అందిన కెలరీస్ మొత్తం కూడా ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి అన్నెసరిగా అక్యుములేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా పర్సన్ ఒబేసిటీకి గురవుతాడు ఇది ఫస్ట్ రీజన్ సెకండ్ రీజన్కి వచ్చినప్పుడు ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ యాక్టివిటీస్ ఉండవు నార్మల్ ఫుడ్డే తీసుకుంటాడు మూడు సార్లు భోజనం చేస్తాడు యాక్టివిటీ ఉండవు ఉండదు తినటం నిద్రపోవటం ఇదే పని ఉంటుంది ఇస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ దేంట్లో కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఏం చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కొంతమందిని చూస్తుంటాం అట్లా వాళ్ళు కూడా సేమ్ థింగ్ వాళ్ళ క్యాలరీస్ అన్నీ కూడా ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఎక్సెస్ వెయిట్ కింద ఒబేసిటీ కింద మారి ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది సైకాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సైకాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్లో స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ వీటి వల్ల కూడా ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ అన్నీ కూడా మారిపోతాయి నైట్ ఈటింగ్ సిండ్రోమ్ రావచ్చు ఓవర్ ఈటింగ్ ఉండొచ్చు దీనివల్ల కూడా ఒబేసిటీగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇంతేకాకుండా డిఫెక్టివ్ జీన్స్ బీజదోషం అంటారు ఆయుర్వేదంలో డిఫెక్టివ్ జీన్స్ అంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క జీన్స్ ప్రభావం వలన వంశ పరంపర లక్షణంగా వచ్చి వీళ్ళ యొక్క పర్సనాలిటీ మోడిఫికేషన్ అయ్యి వీళ్ళ హ్యాబిట్స్ మోడిఫై అయ్యి దీనివల్ల కూడా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా ఒబేస్ ఆర్ స్థౌల్యంగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంది ఇంతేకాకుండా కొన్ని అదర్ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి అదేంటంటే డ్రగ్ టేకింగ్ కొన్ని డ్రగ్స్ తీసుకుంటుంటారు ఫర్ ప్రొలాంగ్డ్ యూస్ స్టిరాయిడ్స్ ప్రొలాంగ్డ్ యూస్ యాంటీ కన్వల్సెంట్స్ ప్రొలాంగ్డ్ యూస్ ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ ప్రొలాంగ్డ్ యూస్ ఇన్సులిన్ ఎక్కువ డోస్లో ప్రొలాంగ్డ్ యూస్ చేసినప్పుడు కూడా ఇట్లాగే యాంటీ ఇంతే కాకుండా యాంటీ సైకోటిక్ డ్రగ్స్ అంటే మానసిక జబ్బులకు వాడే మందులు కూడా ఎక్కువ కాలం వాడినట్లయితే స్థౌల్యత్వం వస్తుంది ఇకపోతే దీని యొక్క మేనేజ్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు మూడు రకాలుగా మేనేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే హేతువులు కారణాలు కూడా అనేక రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ప్రిసైజ్ చేసుకుని మూడు రకాలుగా మేనేజ్ చేయొచ్చు అన్నది చెప్తున్నాను నేను యాంటీ ఒబేసిటీ డ్రగ్స్ ఇవ్వటం ఒకటోది న్యూరోట్రాఫిక్ డ్రగ్స్ మానసిక కారణాల వల్ల కూడా లాగుతారు కాబట్టి న్యూరోట్రాఫిక్ డ్రగ్స్ ఇవ్వటం డైటరీ థెరపీ ఇవ్వటం నాలుగోది యోగా అండ్ ప్రాణాయామ మెడిటేషన్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేయటం ఫస్ట్ది యాంటీ ఒబేస్ డ్రగ్స్ ఆయుర్వేదంలో విస్తృతంగా చెప్పారు దీంట్లో ముఖ్యమైనది చాలా ఇంపార్టెంట్ది చక్కగా పనిచేసేది ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని గుగ్గులు సుశ్రు సంహితలోనే మేధోహర ఔషధాల్లో ఉత్తమమైన డ్రగ్గా చెప్పబడ్డది గుగ్గులు ఒక చెట్టు యొక్క గమ్మిది తుమ బంకలాగా వస్తుంది దీన్ని మెడిసిన్స్లో ఉపయోగిస్తారు నవక గుగ్గులు దీని యొక్క ప్రిపరేషన్ వచ్చే వరకు నవక గుగ్గులు ఉపయోగించినట్లయితే స్థౌల్యత్వం లేదా ఒబేసిటీ 
చాలా తొందరగా తగ్గుతుంది ఇవే కాకుండా కొన్ని అదర్ డ్రగ్స్ కూడా ఉన్నాయి సింగిల్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి లేదా కాంబినేషన్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని పేర్లు చెప్తాను నేను అవి ఏంటంటే పిప్పలి చిత్రక మంజిష్టా మేషశృంగి కటుకి రక్తమరిచ ఇంద్రవరుణి మొదలైన డ్రగ్స్ ఉపయోగపడతాయి ఇవి కొన్ని డ్రగ్స్ మాత్రమే ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి ఇకపోతే న్యూరోట్రాఫిక్ డ్రగ్స్ లేదా మానసికంగా కారణాలు ఉండటం వల్ల కూడా ఒబేసిటీ పెరుగుతుందని చెప్పుకున్నాము మానసికమైన మందులు కూడా దీంట్లో పనిచేస్తాయి యాంటీ డిప్రెషన్ డ్రగ్స్ యాంటీ యాంగ్జైటీ డ్రగ్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అవి చెప్తాను జ్యోతిష్మతి వచ్చ కపికచ్ అశ్వగంధ శిలాజిత్ యషద యషద భస్మం దీన్ని కూడా వీటిని కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఇంతేకాకుండా బ్రాహ్మి వెరీ ఫేమస్ డ్రగ్ ఫర్ మానస వ్యాధి ఆర్ సైకో సైకాలజికల్ డిజార్డర్స్ దట్ ఈస్ బ్రాహ్మి హైడ్రోపటైల్ ఎసైటికా అంటారు చాలా ఫేమస్ ఇది తర్వాత శంఖపుష్పి ఇది కూడా చాలా ఫేమస్ మానసిక వ్యాధుల్లో ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ కూడా స్థౌలిత్యంలో కూడా ఉపయోగించడానికి వీలవుతుంది మండూక పర్ణి జటామాంసి ఈ డ్రగ్స్ ఉపయోగించినట్లయితే మానసికంగా ఉన్న ప్రాబ్లం తగ్గి ఆటోమేటిక్గా నార్మల్కి వచ్చి డైట్ హ్యాబిట్స్ కూడా మార్చుకొని నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆహార చికిత్స ఆహార చికిత్సకు వచ్చినప్పుడు క్యాలరీస్ని తగ్గించాలా తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్గా వెయిట్ తగ్గుతుంది తీసుకునే ఇవి ఎట్లా ఉండాలంటే ఫుడ్ ప్రోటీన్ రిచ్గా ఉండాలి కార్బోహైడ్రేట్ కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటే మంచిది ప్రోటీన్ రిచ్లో నట్స్ మిల్క్ ఫ్యాట్ మష్రూమ్స్ మీట్ చికెన్ ఇవి ఫ్యాట్ లేని స్కిన్లెస్ చికెన్ అంటారు ఫిష్ ఇటువంటివి తీసుకోవచ్చు తర్వాత గ్రైన్స్ మామూలుగా వాడచ్చు ప్లెంటీ ఆఫ్ స్పైసెస్ యూజ్ చేయచ్చు స్పైసెస్ వల్ల కూడా వెయిట్ ఏం పెరగరు అవి ఏంటంటే శుంఠి రక్తమరిచ ఇంగు జీరక కల్లంజి కల్లంజి అంటే తెలుగులో అబిస్య అంటారు అబిస్లో ఎన్నో న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి మనిషికి పనికి వచ్చాయి ఇంతేకాకుండా ఇమ్యూనిటీని కూడా పెంచుతుంది యూజ్ చేసినట్టయితే ఒబేసిటీ కూడా తగ్గుతుంది ఆనియన్స్ గ్యార్లిక్ గ్యార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లి దీంట్లో కూడా వెయిట్ తగ్గించే గుణం ఉంటుంది కాబట్టి ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి సర్షప అంటే ఆవాలు ఆవ నూనె కూడా ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో వంటకు కూడా ఉపయోగిస్తారు ఈ ఆవ నూనె ఉపయోగించినట్లయితే వెయిట్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఇది వంటలో ఉపయోగించకపోయినా ఇంకేదో విధంగా మనం వాడినట్లయితే వెయిట్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది లేదా కొన్ని చోట్ల అయితే ఆవ నూనె ఔషధంగా ఇస్తారు ఇస్తే కూడా ఆ స్పెసిఫిక్ క్వాంటిటీలో బాడీ వెయిట్ తగ్గుతారు స్థౌలితం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తగ్గుతాయి వాటర్ దగ్గరకు వచ్చే వరకు ప్లంటీ ఆఫ్ వాటర్ తాగచ్చు ఎప్పుడు తాగాలి నీళ్ళు అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ భోజనం కంటే ఒక అర్ధగంట ముందు ఒక గ్లాస్ తాగచ్చు భోజనం చేసేటప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా నీళ్ళు తీసుకోవచ్చు భోజనం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక గ్లాస్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత తాగాలి ఇది కరెక్ట్ షెడ్యూల్ ఇట్లా ఫాలో అయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి కానీ భోజనం కంటే ముందే చెంబుడు నీళ్ళు తాగేస్తాం నాలుగైదు గ్లాసులు తాగుతాం లేకపోతే భోజనం మధ్యలో చెంబుడు నీళ్ళు ఎక్కువ క్వాంటిటీతో తాగుతాం తినగానే ఎక్కువ క్వాంటిటీ దీనివల్ల మన యొక్క డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇంపేర్మెంట్ అగ్ని అగ్ని అంటే డైజెస్టివ్ కెపాసిటీ ఇంపేర్మెంట్ వచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది తర్వాత ఈ డైట్ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలన్నది కూడా ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడ్డది టిఫిన్ మూడు సార్లు తీసుకోవచ్చు టిఫిన్ మార్నింగ్ తీసుకునే డైట్ కొంచెం హెవీగా తీసుకున్నా పర్లేదు కానీ మధ్యాహ్నం నైట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది నైట్ ఫ్రూట్స్ మధ్యాహ్నం కూడా చాలా లైట్ ఫుడ్ వరి అన్నం తిన్నా అప్పటికి కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే పాత బియ్యం కొత్త బియ్యం తింటే కూడా మంచిది కాదు వెయిట్ పెరుగుతారు పాత బియ్యం తింటే మంచిది అంతేకాకుండా ఇప్పుడు వచ్చే గోధుమలు కానీ తర్వాత ఈ రకరకాలు వస్తున్నాయి కదా అవి ఏవైనా సరే మంచిదే రాగులు ఇటువంటి తర్వాత గ్రీన్ లీవ్స్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది గ్రీన్ లీవ్స్ అంటే టొమాటో కానీ కాలీఫ్లవర్ కానీ క్యాబేజీ కరేలా కరేలా అంటే కరివేపాకు చాలా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి గుండెకి చాలా మంచిది ఇంటస్టైన్స్ కూడా చాలా మంచిది ఇంటస్టైన్స్లో ఉన్న అన్వాంటెడ్ క్రిములన్నింటినీ కూడా లేకుండా చేస్తున్నాయి హోమియోపాసిస్లో 
ఒక దివ్య ఔషధంలాగా పనిచేస్తుంది ఆహారంలో మనం యూజ్ చేస్తాం అది యూజ్ చేయటం చాలా మంచిది బీన్స్ బాటిల్ కార్డు క్యాపిస్కం ఇవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ అయితే ఇంకా చాలా మంచిది ఆర్గానిక్ దొరకడం కొంచెం కష్టం అంటే ఈ పెస్టిసైడ్స్ మందులు వేయకుండా పండించి ఉండాలా న్యాచురల్గా పండినవి అయితే చాలా మంచిది మన ఆహారంలో అట్లా మెయింటైన్ చేసినట్లయితే వెయిట్ తగ్గడంతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా మంచి డెవలప్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫాలో అవుదాం సేమ్ ఇది ఎందుకంటే చాలా పెద్ద టాపిక్ కాబట్టి కంటిన్యూషన్ సెకండ్ థర్డ్ పార్ట్ కూడా తీస్తాను దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ టు ఓబేసిటీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్